Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Robert Hospedales. ¿Qué es lo que está sucediendo con Flex Louis? Les explico lo siguiente. Si una persona miente en algo tan pequeño como esto, entonces ¿qué se le puede creer? Nada. No se le puede creer qué es lo que come, no se puede creer qué es lo que entrena. Entonces ahora me vengo a recordar lo que dice su coach, Neil Yoda Hill, cuando estaba hablando de que Flex eh, nunca hizo peso muerto, Flex eh, en ningún momento hizo ningún tipo de rutina eh, jalón, empuje, piernas, nunca hizo esos tipos de post-entreno que están haciendo o usando la gente en este momento que es comer cereales. ¿Por qué digo yo toda esta situación? Yo no soy un investigador privado, pero sí me gusta analizar lo que la gente dice. Hay tres reportes que él ha hecho de su estado físico de un año para acá. Pero me llamó mucho la atención porque en el más reciente, que ustedes están viendo aquí, haciendo bíceps con cables, son tres reportes, van a ver el otro um, vestido de negro completamente y el primero que él hizo de un año para acá, lo van a ver al final del video, con unos pantalones bronce o dorados detrás de una montaña o delante de una montaña, la montaña está detrás de él en el background de lo que es la imagen. Piense lo siguiente, vamos a arrancar por el más reciente y se van a dar cuenta cómo todo cambia en cada uno de los reportes y dice una cosa y dice después otra y se contradice en todo. Entonces, si se contradice en todo, no podemos creer absolutamente nada. En el más nuevo, dice lo siguiente, llama mucho la atención, mi peso actual 200 libras, pero lo más liviano que el estado de manera natural ha sido 196 libras. Pero es que yo no sé dónde saca él eso de natural. Ya les voy a explicar la situación cuando lea el segundo reporte y lea el primero que él hizo. Este es el más reciente. Quiere llegar a las 210 libras o 215. Estoy leyendo lo que fue el reporte más reciente. Saludable, atlético y bueno, musculoso. Está haciendo cardio siete veces a la semana. Está entrenando de dos a tres veces a la semana. De cuatro a cinco comidas diarias. Su primera comida y la última solo es proteínas y grasa. Se está levantando a las 4 de la mañana. Se está acostando a dormir de nueve y media a diez y media. Esto es lo más increíble de todo lo que él escribe allí. Y es lo siguiente. He venido trabajando, pero muy duro para poder perder 60 libras de peso de manera natural por todos estos meses. Entonces, cuando él dice esa situación, yo digo, bueno, ¿en qué momento Flex ha pesado sobre 60 libras a lo que está pesando en este momento? Comencé a buscar lo que son todas las publicaciones de él de un año para acá. Y en ningún momento él ha reportado que ha pesado, si él está pesando actualmente, 200 libras, quiere decir que estuvo pesando 260, pero amigo, él no está hablando de 260 libras de músculo, sobrepeso, y lo bajó de manera natural. Eso es falso, porque las, el segundo reporte que él hizo en el año, y es donde está vestido de negro, con una cachucha hacia atrás, tomándose un selfie al frente de, de un espejo, eso fue en septiembre 21 del 2022 pesa 214 libras está entrenando de 3 a 4 veces por semana, no está haciendo cardio, pero los fines de semana un poquito de bicicleta de montaña va a comenzar el TRT el lunes recuerden que eso fue un 21 de septiembre, no sé, habrá sido seguro una semana antes o unos días antes de un lunes por eso es que decía que iba a comenzar el TRT un lunes, para los que no sepan que este RT es un reemplazo de testosterona. Dependiendo del médico o de su cuerpo, eso puede variar entre 250, 250 miligramos a la semana, 200 miligramos, 175 miligramos. Oye, creo que, amigos, menos de 170, 150. Yo una vez traté con 150 y... Y es como que si no estuviese usando nada. He escuchado de gente usando 150, pero son personas sedentarias, amigos. No son personas que dan un gimnasio a entrenar. Eh, son personas que tienen problemas con la producción de testosterona 
y para poder tener un día a día normal, eso es lo que consumen, pero no van a un gimnasio, a eso me refiero. Entonces él dice que va a comenzar el lunes con el TRT, eh, está trabajando bastante duro en el gym, está haciéndose todo lo que es su blood work, que es exámenes de sangre, de rutina, eh, sin ningún tipo de patrocinante destacado o algo así, simplemente uno está promoviendo ninguna clínica o algo, un doctor que está trabajando con él desde que se retiró. Pero es que ni siquiera había comenzado el TRT, estaba natural, después que anunció su retiro. Ahora tenemos el primer reporte y es el siguiente, preste mucha atención. Él dice, estoy mezclando hoy el cardio alrededor de estas rocas rojas, 210 libras de peso, entrenando cuatro veces a la semana, haciendo cardio de tres a cuatro veces a la semana. Estoy comiendo de tres a cuatro veces al día. Tengo todos mis exámenes de sangre rutinario y está bastante contento por uh, los valores que está dando como resultado esos exámenes de sangre. Ahora escuchen esto, es lo más comprometedor a la hora de ustedes dirigirse al público, a su fan de culturismo y a la gente que está pendiente de usted al día con cada publicación que dice, esperando que sea lo más honesto posible con ellos. No puede ser 100% honesto, pero al menos trate de no exagerar en las mentiras. Eso es otra cosa diferente. Sí. En una semana voy a comenzar el TRT. Primera vez en mi vida. Seis meses. Si ustedes lo quieran creer o no, no me importa. Eso es lo que dice. Dice una grosería, amigo, pero yo no la voy a repetir aquí. Pero lo dice, esa grosería lo dice doble. Diciendo a mí, doblemente no me importa lo que ustedes puedan pensar. Él está justificando el físico que tiene de manera natural porque está entrenando a los 12 años y tiene 26 años entrenando. Es posible, pero lo que sucede es lo siguiente. Si él hubiese sido toda su vida natural y estuviese entrenando a los 12 años y tuviese 26 años entrenando, pues es otra cosa. Recuerden que él estuvo muchos años compitiendo de manera profesional. O sea, ¿Qué sucede después de cortar todo lo que viene haciendo? Es posible que se restituya su eje hormonal, pero no al 100%. Está vuelto leña, como dicen en el argó criollo. Entonces, si está vuelto leña, el estado de ánimo no va a ser el mismo, la respuesta al entrenar no va a ser la misma, la energía no va a ser la misma. Entonces, él trata de decir que está completamente natural Cosa que yo lo dudo porque él viene mintiendo diciendo que tiene 60 libras de sobrepeso y que los bajó en todos estos meses de manera natural. Cuando usted ve todos los reportes de un año para acá, en ningún momento ni siquiera ha pesado 220 libras, pero está pesando actualmente 210 libras. Entonces, ¿dónde están esas 60 libras de más que con mucho esfuerzo y de manera natural ha rebajado? Amigos, yo les traigo la información. Ustedes decidan lo que quieran, sigan defendiendo a quien quieran defender. Y sigan creyendo al que usted le quiera creer. Se despide como siempre. Robros Pedales, con la señal de costumbre, paz y amor, que el universo los ilumine. Hasta luego.